绍露丝，二十四岁，完胜。尽管最初存在疑虑，但后浪继续向前发展和扩大，超过了同时代的人。你有没有发现自己迷上了一个激发你对中医兴趣的电视节目？你有没有被荧幕上演员的魅力和魅力所吸引？你有没有想过，这位演员如何利用他们的演技和潜在潜力来吸引观众，并赢得导演和编剧的赞誉？赵思路描绘的是在波涛中航行，请允许我向您介绍一位很有前途的新星赵露思，以防您还没有听说过她。在电视剧《后浪》中，她饰演孙头头一角，以其超凡的人格魅力，将这个角色演绎的活灵活现，动人心魄。她的表演让观众又爱又恨。在这篇文章中。我将深入探讨他对孙头头的塑造，以及他如何展现他作为新锐演员的演技和潜力。和我一起探索赵露思在《后浪》中的表演。如果你是现实题材电视剧的粉丝，那最近刚上映的《后浪》不容错过。该剧由韩晓军执导，六六编剧，吴刚、赵露思、罗一舟领衔主演，讲述任新正教授任教于中医药大学热心公益事业的故事。传统中医，该系列突出了中医药的文化意义，同时也深入探讨了延续其遗产的挑战和前景。此外，他还提供了对生活在现代中国的年轻人的当代经历和情感变化的见解。从这部剧来看，赵露思饰演的孙头头这个角色是一个非常有亲和力和叙事性的人物。他的性格是善良和坦率的，具有强烈的道德指南针。虽然他表面上可能给人一种叛逆的感觉，但实际上他内心非常敏感，充满生机与神秘的他，却从小饱受磨难，像没有线的风筝一样艰难前行。尽管如此，面对花一百元去诊所的选择，他还是决定和任新正一起去。在任新正的指导下，他发现了对中医的热情，并决定追求他。虽然起初他试图逃避。但他最终向任新正学习，并找到了自己的人生道路。该剧以赵露思饰演的孙头头为主角。孙头头出生于中医世家，从小跟随爷爷学医。他拥有非凡的天赋和对公益的强烈热情。虽与任新正有亲戚关系，却是个吝啬的捣蛋鬼，贪财不择手段。他的行为与任新正的儿子任天真、罗一周氏以及传承班的其他同学格格不入。在整个传承班里，他经历了无数的坎坷和挑战，最终成长为一个有担当、有担当、有担当的中医。赵露思在这部剧中对孙头头这个角色的刻画，着实让人眼前一亮。他用自己的个人魅力和号召力，将角色演绎得淋漓尽致，令人又爱又恨。虽然他的表演水平可能不如他的一些前辈，但他为这个角色带来了自己独特的风格和优势。通过他自然而真诚的表演，孙头头以非凡的深度和同理心栩栩如生。赵露思对表情和肢体语言的巧妙运用，让孙头头充满了磁性和魅力。此外，他活泼可爱的言谈举止也为孙头头这个角色增添了一层幽默和乐趣。在《浪潮》中，赵露思的演技展现得淋漓尽致，无论是幽默还是悲情，是倔强还是柔弱，是傲慢还是温柔。他都能把他刻画的恰到好处，不仅和吴刚、江山这样的老牌演员比起来，他还和罗一舟这样的年轻演员产生了默契。在节目中，他既是喜剧的来源，又是情节进展的催化剂。他体现了中医药文化青年传承人和青春活力代表的双重身份。在出道的电影《浪潮》中，赵露思这个小演员就展现了自己的演技和潜力。他的魅力和存在感吸引了观众，并获得了导演和编剧的一致好评。导演韩晓军曾夸奖过他，说他是上天赐予的礼物。编剧六六也称赞了他的才华，说他有演戏的天赋。这部电影标志着赵露思演员生涯中的一个重要时刻，为他提供了一个展示他的技能和独特风格的平台。赵露思未来可期，期待他在接下来的项目中继续展现迷人的气场和魅力。为我们带来更多惊喜和值得珍惜的时刻。在这部剧中，赵露思展示了她多方面的演技，塑造了一个极具潜力和毅力的优秀女演员。从古装剧中的妩媚、机灵、调皮，如《皇上陛下》中的哦，洛菲菲，传闻中的陈芊芊中的陈芊芊
、白，一是天下中的风息，星辰寒，月出海中的程少商。此外，他在《我喜欢你》中的顾胜男、国子监来的女弟子中的桑琪、天藻等现代剧中塑造了独立、自足、勇敢的女性形象。在《胡同》，此外。他还巧妙地将社会主义题材剧中真实、栩栩如生、多层次的人物塑造的栩栩如生，如《后浪》中的孙头头。如果您还没有机会观看连续剧《后浪》，我强烈建议您观看。该剧对人物刻画有深度、有质感、有温度、有内涵。此外，他还展示了赵露思这位才华横溢的年轻女演员的出色演技。他对头头孙的刻画一定会吸引、启发和感动你。毫不奇怪，他的粉丝被称为 Kirula， 忠诚而热情。提出问题，看完《后浪》，你有兴趣学中医吗？如果你有兴趣学习中医，请留言说明你想了解更多的领域。但是，如果中医没有引起您的兴趣，请留言说明您最喜欢剧中的哪个角色。凭借骑车上班的嗜好和为女明星排忧解难的能力，吴磊在国内娱乐圈获得了极高的人气。在明星还留着发髻的那段时间，吴磊骑车上班的决定得到了六十多家公司的表扬。当其他名人乘坐豪华车辆并有保镖陪同抵达2021央视五月四日晚会时，吴磊却骑着一辆不起眼的自行车来到节目录制现场，脱颖而出。排练结束后，吴磊骑着单车潇洒离开，丝毫没有明星的风范。他的行为受到了六十多家公司的称赞。吴磊要到厦门拍戏。尽管要从泉州过来，他还是选择骑自行车。在骑自行车时，他拍摄了令人惊叹的风景照片，并在社交媒体上与他的粉丝分享。吴磊谦逊的风度，在他骑自行车的路上停下来和认识他的人聊天，可见一斑。他坐在台阶上，亲切地回应任何接近他的人。吴磊和蔼可亲的举止，让他结识了几位新手，其中一位是他的哥哥。他找他帮忙买了一辆自行车，吴磊欣然应允，热情回应，同时也宣传了自己最近上映的新剧。尽管长途跋涉带来了疲惫，但吴磊却很满足。疲倦的时候，他可以给自己找个地方休息。每当他的肚子开始咕咕叫时，他都能轻易地找到一家小餐馆来平息饥饿。此外，每当他在旅行中遇到新事物时，他总是会花时间与他人交谈。喂，你今天钓到鱼了吗？他们说你不能边钓鱼边钓鱼，是这样吗？吴磊的本色，通过他在路上的一举一动，不经意间暴露无遗。途中，吴磊做出了休息一下的决定。他在市政厅前停了下来，担心自己的存在会对城市面貌造成负面影响。于是，他赶紧收拾好自己的东西，准备离开。他满脸歉意地叫道：“对不起，对不起。”我这才发现自己挡在了晋江市人民政府门口，所以赶紧离开了。吴磊的举止或许有些人觉得好笑，但不可否认，他的行为给了业内几位知名人士以沉重打击。吴磊不仅在私生活上保持低调，在接受采访和综艺节目时也为人着想。作为国内娱乐圈的男明星，吴磊收获了众多女星的好评。是什么让吴磊在同龄人中脱颖而出？在拍摄电视剧《三生三世》期间，迪丽热巴和高伟光一起合作。有一场戏，高伟光不得不拥抱迪丽热巴。然而，出乎所有人意料的是，他将她抱了不到五秒，就开始大口喘气。尽管他身高一点九米，但他还是费力地举起了这位九十磅重的女演员。其他演员在拥抱迪丽热巴时，也遇到了类似的困难，这一直让他感到失望。在整个节目中，他多次拿自己的体重开玩笑，甚至不自觉地为此道歉。有一次，他甚至警告其他人，他们无法举起他。直到吴磊的出现，热巴才明白，这些年他值得被尊重。他是第一个二话不说接他的演员。当媒体将热巴的评价转达给吴磊时，他只是表示自己有成年人的平均力量，而且他很轻，很容易举起他。吴磊对女性的尊重超越了他的荧幕形象。赵丽颖在拍摄综艺节目时，有一场游戏需要参与者涉水穿过泥泞的地形。执行任务时，赵丽颖的鞋子无可救药地陷进了泥里。
，其他人还在继续，只有吴磊注意到了，他毫不犹豫地冲过去扶他。在《旋风少女》的发布会上，吴磊和谭松韵都在场，主持人为了制造话题，不经意地提起了他们的年龄。吴磊见谭松韵身体不适，赶紧插手，三言两语化解了尴尬局面。在另一场新闻发布会上，也发生了类似的事件。张子枫正要说话，麦克风突然失灵了。吴磊毫不犹豫地上前，将话筒凑到妹妹的嘴边，免得她再尴尬。二零一九年，吴磊出现在一档电视节目中，节目中，张翰突然决定要求使用吴磊旁边的桌子和椅子，因为客人的用餐位置已经改变了。不过，吴磊并没有答应这个要求，因为他认为那一桌已经有其他客人在用餐了。他争辩说。扰乱桌子和椅子可能会导致沙子进入食物，他认为这是污染。最终权衡利弊后，吴磊拒绝了张翰的即兴求情。节目播出后，张翰的粉丝因为吴磊的行为而戏称他是纵容男。尽管面对质疑和批评，吴磊从未觉得有必要澄清自己的意图。他对自己的性格仍然充满信心，不惧怕任何外界的谣言或反弹。